Genceniz Konstrakşı'nın sunduğu Gitmesek de Kalmasak da Başlıyor. Gitmesek de kalmasak da programımızın bugünkü çekimi için evdime doğru gidiyoruz. Ve nerede durduk? Yine her yer Roma'ya çıkar gibi Rum taşına, Afrodit'in köpüklerine geldik. Ve buradan sizlere açılışı yapıyoruz. Evet bugün evdime gideceğiz. Evdimde olan, aslında tam olarak evdimde olmayan ama oraya gittiğimiz zaman esas hikayeyi dinleyeceğiz. E, toplumu da çok yakından tanıdı. Sayın Esat Varoğlu ve Güven Varoğlu ile birlikte evdime gideceğiz. Oradaki hikayelerini ve oradan kaçışlarını sizlere aktaracağız. Şu anda e, çocukluğumun geçtiği, acısıyla, tatlısıyla birçok anının bulunduğu Örgün köyüne yaklaşmış bulunuyoruz. E, i̇nanılmaz bir heyecan içerisindeyim tabii. E, e, her gelişimde de aynı, aynı duygular hissediyorum. Evdime geldik hemen konuklarımızı tanıtayım. Esat Varoğlu ve Cemal Varoğlu. iki kardeş. En büyüğü sizsiniz. Yedi numara. Yedi numara. Sizsiniz. Yedi numara. Ve tabii ki köyde de bu köyde şimdi yaşayan ama daha önce tatlı sulu olan Bay Stavro da hemen geldi. Bize seslendi. Ya sastik amnis. Allah'ım mı? Allah'ım. Ama bu ise. Tatlı su akan su. Ligo. Ligo. Giriyor. Bay Stavro'da tatlı suluymuş. Bizi görünce hemen geldi. Nereden geldiniz? Neredesiniz? Elbette ki Esat Bey ve Cemal Bey de evdimliyiz dedi. Ee, ama burada bulduğumuz e, Stavro Bey evdimli değil ama e, o da evdime yerleşmiş birisi. Evet Esat Bey, öncelikle duygularınızı almak istiyorum. E, köyünüzü her gelişinizde sanıyorum böyle bir e, hüzünle karışık bir sevinç bir bir şey olur. Ben önce duygularınızdan başlamak istiyorum. Benim ailem Prasyo'dan Malya, önce Malya, sonra da Malya çarpışmalardan sonra buraya onlarla birlikte göç etti. E, bu arkamızda duran ev aslında babamın, annemin oturduğu evdi. Sonradan yıkıldı, yerine bu yapıldı. Her yaz tatilinde ben buraya geliyordum. Bir ay kadar ailemin yanında kalıyordum. Ve her geldiğimde şimdi özellikle 74'ten sonra e, duygulanıyorum gerçekten. E, burada hatıralarımız var. Babamla oturur, e, eğlenirdi, içki içerdik, yemek yerdik. Denize giderdik evdim denizine. Orada da bir restoran vardı, Ziyas var diye. Orada da oturur, eğlenirdik, yüzerdik. Buraları gördükçe gayri ihtiyarı kendimden geçiyor ve duygulanıyorum. Cemal Bey, sizin çocukluğunuz burada daha önce olan evde geçti. Peki eve ne oldu? Önce bir oradan başlayalım. Biz tabii köyden ayrıldıktan sonra İngiliz üstlerine sığındık diyeyim. Yaklaşık 15 bin Türk. Çevre köyler, hatta Bav köylerinden dahi gelenler oldu. Ve e, orada e, yaşamaya başladık. Tabii ki e, e, buraya ben tabii o zaman e, 17-18 yaşında bir delikanlı e, merak ettim ne oldu evimize. Bir gün e, çadırlarda paramal kampında otururken şimdi hayatta olmayan e, bir arkadaşım e, Allah rahmet eylesin. Ee, onun şeyiyle e, 
Onun da teşvikiyle gel gidelim dedi. Evime bir bakalım ne oldu ne kaldı falan. E, ve kestirme oldu. Dağdan tabii. E, gizlene gizlene. Çünkü köyde kimler bilmiyoruz. Bizi ne karşılayacak bilmiyoruz ama biz de o zaman genç cesareti. Yani ne varsa var. <gülüyor> Geldik. E, tabii geldiğimizde e, köye başkalarını da gördük. Onlar da merak etmişler. Kendi evlerine bakmaya geldiler. Veya alamadıkları eşyaları varsa e, almaya geldiler. E, bizim evin yerinde yerler esiyordu. Yanmış vaziyette bulduk. Kim yaktı? E, kim yaktı? Kimler yakabilir? Köye kimler saldırdıysa. Peki, e, tabii ki tekrardan darbe günü 15 Temmuz'a, e, o dönemlere, Paramal Kampı'na gidişinize döneceğiz ama burada çocukluğunuz nasıl geçiyordu? E, nasıl bir hayatınız vardı? Babanız ne iş yapardı? Ne ile geçimini sağlardı? E, biz tabii kendi köyümüzde, biz e, Pasyo göçmeniyiz. Kendi köyümüzde bizim ailemizin arazileri vardı. Bağları vardı, bahçeleri vardı, zeytinlikleri vardı. Evde mi hangi yıl geldiniz? 64. 64. 64 yılında. Yani tabii ki bütün mal varlığımızı biz kaybederek geldik. Önce Malya'ya göç ettik. Malya'dan evdime göç ettik 1964 yılında. Yani biz üç defa göçmen olduk. Bir defa değil. Üç kez göçmen olduk. Ee, rahmetli babam e, bulduğu işlerde, annem de aynı şekilde e, işçi olarak çalıştılar ve evi geçindirdiler. Hepimizi de okuttular. Bu yüzden e, rahmetli anneme ve babama minnet duyuyorum. Şimdi belirtmek isterim. Rahmetli. Rahmet diliyoruz kendilerine. Zaten buraya <gülüyor> gelir gelmez ilk aklıma gelen annem ve babam olur. Esat Bey'e söz verelim. Esat Bey siz daha büyük olduğunuz için tabii ki daha iyi de hatırlıyorsunuz. Elbette Cemal Bey de çok iyi hatırlıyor ama Krasko'dan buraya gelişiniz. Daha öncesinde Malya ve buraya gelişle ilgili anılarınızda neler kaldı? Buraya geldiğinde ailemiz tabii önce uzun bir süre işsiz kaldılar. Ben de Genç bir öğretmen olarak 30 e, Kıbrıs lirası, önce 33'tü sonra herkesi eşitlediler, 30 Kıbrıs lirası yaptılar. 30 Kıbrıs lirasının 10 lirasını helal olsun onlara gönderiyordum bir şekilde. Ve bu şekilde hayatlarını idam ettiriyorlardı. Özellikle e, kardeşlerim tahsile gittiğinde onlara da e, yardım yapıyordum. Ve böylelikle... Daha sonra tabii babam ve annem iş bulurlardı. Dediği gibi kardeşimin buldukları işlerde çalışıyorlardı. Biraz da biz katkı yapıyorduk. Ve bu şekilde e, dokuz kardeşim sekizi üniversite mezunudur. Bunu da iftiharla söyleyebilirim. Üniversite ve yüksek okul. Elbette. Gurur duyulacak bir durum. Ki o dönemlerde de gerçekten evet, çocuk evet. okutmak çok dokuz zordu. Kardeşlik. Çok zordu. E hemen birazcık da köyün sosyal yanlarına gelelim. E, tabii ki denize çok yakın bir köy olduğu evet. için deniz panayırlarının da yazın denizde olduğu dönemlerde. Sizin az önce bize yolda gelirken anlattığınız bir hikaye vardı. Ondan da birazcık bahsedelim. İzleyicilerimizin en azından burada neler yapılırdı, sosyal hayat nasıldı onu da bir öğrenmiş olsunlar. Evet, e, size e, daha önce de sözünü ettiğim gibi. E, evdim tabi iş imkanları bakımından çok şanslı bir e, bölgedeydi o 1963 ve 74 yılları arasındaki dönemde e, İngiliz üslerine yakındır. Zaten birçok arazisi de evdimin İngiliz üslerinde kalmıştır. E, i̇şsiz e, hemen hemen yoktu köyde. Yani herkes çalışıyordu. Biz de e, hatta ilkokula giderken bile öğrenciyken e, iş bulup çalışıyorduk. Mesela e, üzüm e, galife, üzümlerin e, seçilip yurt dışına e, ihraç edildiği üzüm galifine gider. Orada çocuk yevmiyesiyle çalışır ve haçlığımızı çıkarırdık. E, yine fasur çiftliğine giderdik yakın burada. E, Şubat tatillerinde bile gidip çalışıyor ve kendi haçlığımızı en azından çıkarıyorduk. Anne babamıza fazla yük olmamak adına. 
e, yani o yönden e, şanslı bir bölgedeydik. Yani iş imkanları çok fazlaydı. Ama tatil zamanı veya işte eğlence zamanında az önce bahsettiğimiz e, deniz panayırı. Tabii deniz, e, deniz panayırı, evdimin deniz panayırı Kıbrıs'ın her tarafından insanlar geliyordu bu panayıra ilgi gösteriyordu. E, deniz kenarında düzenleniyor. Yani e, sosyal hayat da canlıydı. E, köyde bir sinema vardı. Tabii köye elektrik 1971'de geldi ama öncesinde e, jeneratörle çalışan e, bir e, sinemamız vardı. E, o zamanın e, evimin eski muhtarı Hasan Efendi, e, e, a, bilinen turizmcimiz, ünlü bir turizmcimiz Erdem Oscar'ın babası Hasan Efendi. Köyün de eski muhtarı, yıllarca muhtarlık yapmış. E, ona aitti şey e, sinema. Ve e, çevre köylerden de e, sinemaya, e, evdime gelirler. Hatırladığınız yani, bir film var mı? Veya en çok kimin filmine <gülüyor> gitmeyi severdiniz sinemada? Valla biz e, Yeşilçam filmlerini hep böyle e, e, severek izlerdik. Halen de ben severek izliyorum. E, gerçekten e, mesela e, e, Ayhan Işık'ın filmleri çok rağbet görürdü. O da ne e, Evet. O dönemde Fatma Girik, Türkan Şoray, Tabii, Filiz Akın, e, Nüya Koçyiğit, onların filmleri. Yani evet. biz e, Türkiye'yi ve İstanbul'u sevmeye Yeşil, Yeşilçam filmleriyle başladık. Başladınız. Evet peki hayat böyle devam ederken işte Deniz Panayırı'ydı, sinemaydı, çalışma hayatıydı, okuldu. İlkokulu burada mı okudunuz? İlkokulu burada bitirdim. Burada evet. bitirdiniz. Altı yıldı. Altı yıldı o, o zaman. zaman. O zaman altı yıldı. yıldı. Peki bütün bunlar devam ederken 1974 15 Temmuz darbe oldu. Herkes o gün ne yaptı? Endişe etti mi? Evet insanlarımız büyük bir endişeye kapıldı. Bayrak Radyosu'nda da o dönemde iyilik haberleri veriyordu insanlar. İşte ailem merak etmesin ben filan yerdeyim veya o şekilde bir mesaj O şekilde vardı. Oldu. Herkes radyolarının başındaydı. Gelişmeleri bekliyordu. Ve 15 Temmuz'dan sonra geceleri artık insanlar pek uyumaz oldu. Kahvelerde toplanıyoruz ve sabahlara kadar tartışılıyor. Kıbrıs'ın hali ne olacak? Biz ne olacağız? Ve genel beklenti o zamanki Türkiye hükümetinin, Ecevit'in başbakan olduğu Türkiye hükümetinin bu olaya sessiz kalmayacağı, ve Kıbrıs'a müdahale edeceği şeklindeydi. E, çünkü garanti anlaşması e, Türkiye'ye bu yetkiyi veriyordu. E, garantör olarak e, Kıbrıs'a müdahale etmek, e, Kıbrıs'ın bağımsızlığını korumak ve anayasal düzenini yeniden tesis etme yetkisi veriyordu. Bunu da insanlarımız biliyordu, bilinçliydi. Evet. Ve böyle bir beklenti vardı. O beklentiyle birlikte hemen tabii ki ardına 5 gün sonra 20 Temmuz çıkarma evet, yaptı. Evet. O gün neler yaşadınız? 20 Temmuz çıkarma yapıldığı gün insanlar gerçekten büyük bir sevinç kaynağı oldu bu olay. Bütün evlere Türk bayrağı çekildi evdimde. Hani Türk uçakları gelirlerse burasının Türk Türk yeri olduğunu, Türkiye olduğunu anlasın diye bütün evlere e, Türk bayrağı bu çekildi. Bu arada bir parantez açalım. Köyde Rumlar yaşamıyor. Köyde Rumlar Kıbrıs yoktu. Kıbrıs evet, sadece Kıbrıs evet, Türkler vardı. Evet, o gün vardı. bayraklar asıldı. Ne oldu? E, tabii ki e, el silah tutanları e, şeye çağırdılar. E, savunmaya çağırdılar. E, köyü savunmak için e, mevzilere koştu herkes. Ve ne ilk, kadar sürdü bu? Allah'ın ne kadar sürdü? Ee, i̇kinci gün, yani 20 Temmuz değil, 21 Temmuz günü e, zaten sivil halkın çoğu İngiliz üzerine sığınmıştı. Kalan sadece e, mevzilerdeki mücahitlerdi. Evet, yani e, sivil halk zaten e, İngiliz üzerine sığındıktan sonra mücahitler neyi savunacaklar? Onların can güvenliği sağlandıktan sonra zaten köyü savunacak mermi de yoktu. İşin açıkçası. Yani mermiler sınırlıydı. Yani neyi savunacaklardı? Siz de sonuna kadar, son güne kadar köyde kaldınız. Yani köy boşalana kadar. Ee, ben e, İngiliz üslerine gittim. 
Ancak benim yaşlı bir nenem vardı, anneannem. O karmaşada köy şey yapılırken, terk edilirken bir şekilde panik içerisinde kaçtı zaten insanlar. Otobüslere doldular, İngilizlerine kaçtı. Nenem unutuldu. Ben İngilizlerine gitmişken nenem aklıma geldi. Bir arkadaşı, arabası olan genç bir arkadaşım. Ee, şu anda e, büyük bir market sahibi dedim ben evime götüreceğim niçin dedi dedim nenem orada kaldı e, tamam dedi hatta gidelim geldik nenemi de aldım onu da götürdüm İngiliz üstlerine neneniz kızmadı mı beni niçin unuttunuz diye yok kızmadı <gülüyor> <gülüyor> ölümden, <gülüyor> ölümden tut nenem dedi sinem nereye istersen ben gidiyorum <gülüyor> gözleri <gülüyor> görmek <gülüyor> Esat Bey'e dönelim. Esat Bey siz neredeydiniz köyde bunlar yaşanırken? Ben e, Lefkoşa'da 22. bölükte mücahit komutanıydım. Bütün bu olayları e, gerek radyodan gerekse gizli bir telefon keşfettim Lefkoşa'da. Oradan e, haber alıyordum. Devamlı üstlere telefon açıyordum. Ailemi bağlıyorlardı ve e, konuşuyorduk. Oradan takip ediyordum. E, bir de ondan sonra bana bir görev yüklediler. Evdimle olan ilişkileri, daha doğrusu üstlerde, üstlere sığınmış olan Kıbrıslı Türkleri e, irtibatını oranın e, komutanlarıyla, üst komutanlarıyla irtibatı sağlamak göre verilmişti. Ve o telefonu kullanarak bunu da sağlıyorduk. E, ta ki e, haber aldık. Bunlar şeye sevk edilecekler. Türkiye e, Hatay bölgesine değil mi? E, şeye gittik ya. İskenderun'a. Oradan da Kuzey'e gelecekler. Bir bu e, mübadele anlaşmasının bir sonucu gereğiydi. İki evet. toplum arasında. Bunu duyunca sevindik tabii. Peki Paramal'da ne kadar kaldınız? Paramal'da 6 ay kaldık. Ama tabii ki insanlar çadırlarda yaşıyor. İngiliz yönetimi hepimize birer battaniye verdi. E, günlük olarak da işte bizim raşon dediğimiz e, yemek çıkıyor bir kazanda. Herkes yani yemeğini yiyebiliyor. Genelde neydi yemek? E, vallahi böyle sulu çorba şeklinde bir şey. Bazen içerisinde bir iki tane nohut yahut fasulye bulabiliyordu. Süt, yani. ekmek verildi. Şeyler verildi. E, bisküvi. Bisküvi. Tüp bisküvi verildi. Köylüler bize limonata göndermişler. Onu hemen e, kameralara da gösterelim, alalım. Evet, çok güzel. Bir de teşekkür güzel. ederim. Kimine geldi bu limonatalar? Komşumuzmuş. Ne demek? Aa, eski komşu. Efkaristo Maboli. Efkaristo Maboli. Konuşmak istiyorlar. Buyurun. Tamam. Evet, tabii Karisto. ki komşularını da e, konuştururuz. Hmm, tam bizim yaptığımız gibi. <gülüyor> güzel. Evet, daha sonra sizi... Altı ay sonra aldılar, paramaldan ayrıldınız. Ne oldu? Ee, uçaklarla e, şeyde taşıdılar bizi Adana'ya. Eurotur İngiliz üstüne havalimanına Türk uçakları geldi. E, sivil uçaklar. Bizi oradan alıp... E, Kaç kişiydiniz aşağı yukarı? 15 bin. 15 bin, 15 bin kişi ama 15 gün sürdü uçakların taşıması. Evet. Yani e, son uçak... 15 gün sonra Kimisi kalktı. Kimisi Adana'ya gitti. Kimisi Kimiz, e, gitti. Yani Kimisi şimdi e, kısıtlıydı misafir edilecek yerler. Bizi mesela e, bir evet. kampta e, ağırladılar. Ama bazılarını Adana'ya götürdüler. Hatta Mersin'e gidenler de oldu. Evet. E, 15 gün sonra gemiyle e, yeşile da feribotuyla Gemi de karartma yaparak tabii. Hı hı, ee, Mausa, Mausa limanına indik. Hı hı. Oradan da bize tahsis edilen e, köylere e, e, kalmaya gittik. Mesela, Siz buradan Çatalköy'e gittiniz. Mausa limanından sonra zaten e, abimler buradaydı. O hı hı. bize e, bir ev Ayarlamış. ayarlamışlardı. Doğrudan biz limandan e, abim aradı bizi doğrudan Evimize gitti. Yeni evimize diyelim. Yeni evimize gittiniz. Ee, o evet. şekilde oldu. Aslında az önce buraya gelen Stavros, o da Çatalköylüymüş. 
Siz oraya gittiniz, o da buraya geldi dedi. Ç e, şeylidir. E, e, esas e, tatlı sulu. Tatlı su ama Çatal köyde gidenler oldu bu köyde. Tabi tabi tabi ki. Söylediniz. Tabi ki. Yani tabii, tabii, Çatal bir... köyden de var burada. Ee, Ozan köyden de var, Kazafana'dan. Ee, çok insan var bu köyde. Oradan da var. Peki evet. siz ailenizle kavuştuğunuzda ne yaptınız Esat Bey? Sevindik. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Başka ne yapılabilir? Evet, eviniz bu dediniz. Evet, Benim de kirada bir evim vardı, bana ev vermedilerdi. Hı -hı. Sonradan verdiler, bir yıkık ev onu tamir ettim tabii. Ee, bir İngiliz evini kiraladım, orada otururdum. Bunlar da yakın bir yer cipti. Orada devamlı birbirimize gidip geliyorduk. Evet, evimde gerçekten bizi güzel de karşıladı insanlar. Ee, tabii ki duygulu anlar da yaşadınız ama anılara istediğimiz zaten anılara dönmek, özlemleri, hatıraları ve elbette ki 74'te nasıl kaçtınız. Peki Kıbrıs sorununa hepiniz buradaki nasıl baktığınızı hem Rumca hem Türkçe bir alalım. <gülüyor> Vallahi e, ben hayatım boyunca hep barışı savundum. Yaşamım boyunca da savunmaya devam edeceğim. Ta ki hayattayım. Çünkü savaşın neler getirdiğini, acılarını e, çocukluğumdan e, e, günümüze kadar yaşadım. E, savaşın kötülüklerine tanık olan bir kişi e, olarak e, barıştan başka bir amacımız, bir hedefimiz olamaz. Bu yüzden Gibros problema değil. Ne bu tip problem? Ne? Ne problem var? Ne rekom bir problem? Ne problem var? Problem almamış şimdi. Ne problem var? Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Problem var. Hepimiz barış isteriz dedi. Evet, barış isteriz. Fermenlisi de irini. Magari, magari. İnşallah magari da inşallah. Hepimizin de. Arkamızdaki bina beyaza boyanmış bina. Sizin ilkokulunuz. Evet. Kıbrıs Türklerin gittiği ilkokuldu. Daha sonra galiba okul da yandı. Evet. Yani ben burayı ziyaret ettiğimde yanmış durumdaydı. Yani kullanılamayacak durumdaydı. Burası yeniler ve store edildi. Şu anda da bir etkinlik evet. var galiba evet, onun evet. için oraya çok fazla gitmedik. Hemen yanımızda da şu anda Rum İlkokulu var. O galiba daha sonra yapıldı. Rum İlkokulu bir Türk arazisinin içerisine inşa edildi. Benim hatırladığım kadarıyla burası eski Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusi'nin dedesinin. Hulusi oğlunun dedesi Mehmet Hulusi'nin de aynı ismi taşı oldular zaten. Evet. Onun harnıplıkları vardı burada. Biz çocukken geliyorduk buralarda oyun oynuyorduk. Ee, yani bu mahallenin her yerinde benim anılarım vardır. Evet. Evden okula yürüyerek tabii, tabii. gelirdik. Tabii Yürüyerek giderdik. Daha Okul zaten çocuklarla evet. dönerdik. Peki öğretmenleriniz de hatırlayalım. Öğretmenlerimi e, hatırlıyorum. E, i̇lk müdürümüz e, Or, e, Orhan e, Zihni Bey rahmetlik oldu. Benim mezun olduğum yıl eh, Ahmet Soyer daha sonra uzun yıllar müfettişlik de yaptı şeyde eğitim bakanlığında eh, Allah her ikisine de rahmet eylesin. Rahmet eh, Mahir Bey vardı benim öğretmenim. Eh, Mehmet Hoca vardı. Şu anda emekliliğini yaşıyor Çatalköy'de. Eh, uzun Allah uzun kendisine. ömür versin Mehmet Hocamıza da. Eski Kıbrıs Türk Öğretmenler evet, Sendikası evet, Başkanı'nı evet. da yapmıştır, evet. Ee, Galiba çok öğretmen çıktı bu kez. Çok öğretmen çıktı, evet. Bayağı bir çok öğretmen, öğretmen çıktı. Ee, Salih Hoca vardı, Salih Özkan, Özkan vardı. Ee, yine e, köyün öğretmenlerinden. Ee, Mustafa Refet vardı, o daha sonra e, gitti, e, tıp eğitimi aldı, doktor oldu. Onu da yeni kaybettik birkaç yıl önce, Allah rahmet eylesin. Evet. 
Aysel Hanım vardı. E, Doktor Ergün'ün şeyi, ablası. Evet. E, o da bizim öğretmenimiz idi. E, yine e, Turhan Hoca Hanım'ı vardı. E, o da e, Ozan Köy'de oturur şu anda. Eşi Ozan Köylü. Hayatta olanlara uzun ömürler dileyelim. Sağlıklı ömürler tabii ki, dileyelim. Tabii ki. Hayatta olmayanlara da rahmet Allah'tan dileyelim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet yolumuz evdimden geçti. Evdim gerçekten e, tam olarak kuralı olmasanız da hayatınızın çok hafızanızda kalan bir bölümü evdimde geçti ve evdimden kuzeye göç ettiniz. Evet. Bizim köyümüz e, Diyarız Ödemesi'nin karşı tarafında kaldığı için 1961 yılından sonra dere geçit vermediğinden ve kasabayla olan irtibat kış aylarında zor olduğundan dolayı Esentepe'den, Aynı Kola'dan gelip Bafa giden Anayol üzerine bize yeni bir köy inşa edilmiştir. Tabii ki e, köyümüz bitmişti 1963 olayları başladığı zaman e, ve e, bir iki hafta sonra yeni evlerimize taşınacaktık. Bizim evimiz de e, burası. E, ancak 21 Aralık 1963'te toplum arası çatışmalar başladıktan sonra e, kendi yeni evimize taşınmak nasip olmadı. E, buradan Malya köyüne. Maria köyü de e, Mart ayında 8 Mart e, 1964'te e, kuşatıldıktan ve orada da çatışmalar yaşandıktan sonra evdime göç ettik ve e, 1974'e kadar da evdimde göçmen olarak e, yaşadık. İnsanlardırlar. Ee, bizi ısrarla evlerine davet ettiler. Biz fazla zamanımızın olmadığını ama biz daha iki sefere mutlaka e, ziyarete geleceğimizi söylediler. Ee, i̇şte benim ailemden tanıdıklarını sordular. Nasıldılar, iyi midirler? Ee, ben de onlara bilgi verdim tabii ki. Ee, ancak e, oturmadığımız için özüldüler. <gülüyor> Diğer izo deresinin hemen yanındayız ve siz burada benim anladığım kadarıyla küçükken yüzmeyi öğrendiniz. O kadar çok su mu vardı? Evet, çok su akıyordu. Şöyle ki kışın bizim şehirlerle olan bağlantımızı kesiyordu. Onun için köyü bu tarafa taşıma zorunluluğunu duyduk. Ama buranın hatıraları çok büyüktür. Gerçi Cemal küçüktü ayrıldığımızda köyden. Ama ben çok iyi hatırlıyorum, çok iyi hatıralarımız vardır. Köyümüzde bak, bakkal olmadığı için bir sigara almak için yaya olarak Cihaz Köyü'ne geldiğimizi de hatırlarım. Bu dereden geçerdik. Kapanışı Diyar Izoz Deresi'nin hemen yanında alıyoruz. Bu kadar güzel akan bir su ve bugün evdimle Prasko'ya gittik. Esat Varoğlu ve Cemal Varoğlu kardeşlerin hikayesini dinledik. TV20 adına hepinize şimdiden teşekkürler ve elimde bu kez e, Prasko'dan kopardığım şu minicik zeytin dalı. Herkese zeytin dalı uzatıyorum.
Green Jazz Construction'ın sunduğu Gitmesek de Kalmasak da sona erdi. köyünden demek dinledin beni gencesi gittin bir ev sahibi oldun ha evet beyin evet gencesi gittim hem havuzlu hem de gıcır gıcır eşyalı bir eve sahibi oldum ya beğendin yani beğen beğendim ne kelime şahane şahane ya Alo, söyle beyin, ne? Geldin, dışarıdasın. E tamam, tamam dur da açıyorum garaj kapısını. Tamam, hadi çav. Alo, açıl garaj, açıl. Seni bekleyene kadar sabah olacak. Hadi. Seni beklerim. Gidesin açasın kapıyı beğen. Beni bekleyen. <gülüyor> Beni bekleyin gideyim açayım kapıyı. Ha? <gülüyor> Ma sen hangi zamanda, hangi devirde yaşan beyin? Ha? Hangi devirde yaşan? <gülüyor> Selam beyler. Şansınız bu olsun. Nereden çıktın beyin? Nereden çıktım değil, nereden girdim? Garaj kapısı açıldı, girdim. Nasıl yani? Nasıl şu beyin? Telefondan açıl garaj kapısı dedim. Garaj kapısı da açıldı. O da içeri girdi. <gülüyor> Bak böyle aval aval. Söyle kahveyi nasıl isten? Sade mi, şekerli mi? Kaynanmış mı, normal mi? Nasıl isten? <gülüyor> Sanki da bilmen beyin. Kaynanmış sade. Bir sayıda ben alayım ya o. Hemen. Üç sade kahve. Hadi. Gelin kahveyi beraber içeride içelim. Çünkü güneş tavan yaptı. Cayır cayır yanmaya başladı. Tam da pastırma yazındayız. Hadi. Benim bu ev hep otomatik. Söyleyeyim de ışık da yansın. Oda ışığı yan. Bak bu akşam bendesin. Bir yere gitmek yok. Odanı da serinleteyim de sıcak alın diye bu akşam bana dırlanmayasın. Misafir odası kliması devreye gir. Yok artık beyin. Duyardım da inanmazdım. Helal olsun sana. Yok yok yok yok. Bana değil. Gences konsakşına helal olsun. Yaparsa Gences yapar. Geldimin babanın köyünden beyin. 